Hi guys, mambo leo tunaenda kufanya kitu cha tofauti kidogo naenda kufanya get ready with me kwa mtoko wa jioni vitu gani ambavyo unahitajika ufanye makeup gani unatakiwa upake kama unaenda for dinner date au unaenda for a date night out au unaenda for any evening evening outing na marafiki zako au we mwenyewe au na mtu wako karibu so nitatoa tips chache naomba ni clear hii kitu kwamba mimi sio fashion guru but na mimi najitahidi na najaribu so najaribu kushare kile kidogo ambacho mimi nakijua na share na nyinyi wapenzi wa urembo na mimi mtajifunza kitu na pia kama wewe una wazo una chochote cha ku comment please comment down below kama una cha kuongezea usisite ku comment down below na tukashare ideas i hope you guys mnajua ilivyo ngumu na ilivyo stress kwenye kutafuta nguo ya kuvaa au pia kwenye kutafuta jinsi gani uonekane kwenye mitoko mbalimbali mbali. so yeah let's get started Okay guys kama nilivyoambia hii sio tutorial lakini nitajitahidi nielekeze mawili matatu ili ukitoka hapa unakuwa umetoka na na ujuzi na umetoka na idea kidogo hii hi ni makeup ambayo uta, utafanya kwenye mtoko wa jioni kama unaenda dinner kama unaenda unatoka na marafiki zako au una ya yeah, mtoko wa jioni wa kawaida guys na pia una uwezo wa kwenda na hii makeup same yoyote na mtu asikushangai isa kwa sababu sio makeup ambayo iko dramatic yani iko very cool iko kawaida sana so nimetumia nimetumia foundation ya Maybelline ya 338 ambayo imenizidi weupe nika prime jicho kisha nika set na banana powder na baada hapo natumia hiyo blusher bright blusher ya Little Mo kama transition shade yangu kwa hiyo nafanyia transition hiyo naipenda sana hii product kwa sababu inanisaidia sana 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 na pigment yake ni nzuri quality yake ni nzuri so natumia hiyo product hiyo blush ambayo unaiona ni rangi ya orange it's warm orange kwa hiyo natumia kufanya transition kwa huwa naitumia hiyo kama blusher na pia naitumia kama eyeshadow wapenzi kisha natumia hiyo nude eyeshadow palette kwa sababu leo muonekano wetu wa leo ni makeup ambayo iko iko kimya iko silent haiko haishout yani makeup ambayo iko neutral ya yeah. So hiyo palette ni nzuri kama unavyoona rangi zake zimetulia sana sana sana. Yaani haina rangi ambazo ni kali wapenzi na ni palette ambayo mimi naitumia mara kwa mara na hii makeup ni makeup ambayo mimi naipaka almost kila ambapo ikiwa napaka makeup laba kama natoka na marafiki zangu ya natoka kwenda kwenye event yoyote ndio makeup ambayo huwa napenda sana kupaka. So ukinikuta na makeup utanikuta na hii makeup. Ukikuta kama utakutana na mimi nimepaka makeup basi utanikuta nimepaka hii makeup kwa sababu ndio my go to makeup so yeah um kwa sababu pia haitumii muda mwingi haitumii makorokoro mengi ha, sio nzito sana ya yeah. so baada ya hapo nikapaka mm, ambayo ni nini eyeshadow ambayo ina mngao kwenye ile ile palette yangu nimechanganya light brown na dark brown kidogo hapo katikati kwenye kidunguli kisha baada ya hapo natumia hiyo uwanja wa gel na brush, brush yangu ambayo iko bapa kuchora u, kuchora jicho langu kulitengenezea shape nzuri napenda kuchonga jicho langu jicho langu ni la duara lakini napenda liwe kidogo kama kama refine hivi kama wanasemaga jicho la samaki ya napenda hiyo ya ni nzuri kwa sababu inatengeneza shape yako shape ya jicho lako vizuri inatengeneza frame ya jicho lako vizuri ya napenda kuchonga hapo mbele pia kwa sababu inalichonga jicho inaipa shape inaipa engo nzuri ya jicho lako so ni vizuri lakini hakikisha haupaki mawanja mengi wapenzi ya usipake mawanja mengi kwa hiyo hakikisha brush yako unaifuta mara kwa mara ili usi ili uwanja usivilie yani usipake mawanja mingi na pia kuwa makini usijichome jicho lako kwa sababu kumbuka jicho ni sehemu ambayo iko very delicate 
kwa hiyo kuwa makini sana na jicho lako na chini ya jicho I mean chini ya jicho wanja wa chini ya jicho unaupaka juu ya kope za chini usipake chini ya kope za chini unapaka hapo juu sehemu inaitwa waterline ya yeah. baada hapo nitatumia banana powder kama kama primer leo naitumia kama primer inanisaidia pia kufanya makeup yangu iwe kavu inanyonya mafuta kwenye ngozi kwa hiyo kabla ya foundation nimepaka hiyo loose powder ambayo ni banana powder unaweza ukatumia powder yoyote au hata powder ya rangi yako unaweza ukaitumia kisha unapaka foundation wengi mmekuwa mkiniuliza natumia foundation ya namba ngapi mimi natumia foundation ya Maybelline Fit Me namba 340 lakini pia inategemea sometimes nachanganya 340 na 338 aswa kama sijapigwa sana na jua ngozi yangu inakuwa kidogo iko light kidogo kwa hiyo na huwa nachanganya 340 na 338 lakini kama kipindi ambacho kuna jua nimetembea sana jiwani ngozi yangu inakuwa kidogo iko yani imetan ime kwa hiyo natumia namba 340 ambayo ndio rangi yangu kabisa ya so leo sita highlight na kukontua kwa kutumia concealer nitatumia powder contouring and highlighting kwa hiyo nitatumia banana powder ku highlight chini ya macho kwenye paji la uso na sehemu zote ambazo unaona na highlight kisha nitatumia powder ya mtu mweusi kufanya contouring yeah so comment down below niambie wewe ni mtu gani je unapata challenges gani kwenye kujiandaa je una una turn your room upside down kwenye mda mda wa ambao unatakiwa kujiandaa au la wewe uko organized kwamba unajua kabisa mimi leo navaa nguo fulani nitavaa kiatu fulani nitapaka makeup fulani au sitapaka makeup yeah comment down below niambie unakutana na changamoto gani especially kwenye swala lazima la muda mimi most of the time ni kwenye ya muda kwenye swala lazima la kujiandaa but kama nikiona na event ya muhimu huwa natenga kabisa muda wa kujiandaa So nikiwa na event ya muhimu huwa natenga kabisa muda wa kujiandaa na maana kama naondoka saa mbili guys mimi naanza kujiandaa saa moja ili mradi tu nisichelewe appointment yangu nisichelewe. Kwa hiyo ni muhimu ni tip ambayo nawapa ni kama advice na wapa jitahidi kutenga muda wa kujiandaa ili usio unachelewa appointment zako zozote iwe unakutana na marafiki, unakutana na boyfriend, unakutana anybody yeah just keep time guys na uwe umejiandaa vizuri na umeridhika na kujiandaa kwako so baada ya kufanya kila kitu ku highlight ku na kupaka ile poda ya mtumo i mean baada ya ku highlight natumia sasa poda ya rangi yangu ni mia, namba mia ngapi namba 45 nc45 nc45 hiyo ni mac powder ni poda ya rangi yangu na pitisha uso mzima kisha baada ya hapo na chonga pua yangu kwa kutumia poda ya mtu mweusi kama ambavyo unaona wapenzi so leo nitaenda kujaribu nguo mbalimbali kwa sababu nina actually siju nitavaa nini lakini nita nitajaribu nguo mbalimbali and then at the end of the day nitachagua ipi ambao nita nitatoka nayo na pia nitawapa idea kwamba nguo ambazo unaweza kukavaa jioni kama unatoka jioni kama unaenda kwenye dina unatoka na marafiki zako au pia unaenda kwenye kidate chako cha mara ya kwanza jamani ukienda kwenye kidate cha mara ya kwanza na wapa tip na wapa idea kidogo sitaenda in deep but kidogo yani ni nguo aina gani natakiwa uvae first of all usipake makeup too much usipake makeup nyingi wapenzi na pili ukipaka lipstick itakulimit wewe kufanya vitu vingi sana kwa siku ya kwanza ya yeah, so paka lipstick itakupa wewe itakupa wewe uh, yani itaku ita, itakupa kama kalimitation fulani hivi hata kama ulikuwa unataka kufanya hutofanya hicho kitu so you guys kila kitu unachokifanya kina maana katika yeah in our lives so na highlight kama hivyo kwa kutumia highlight yangu ambayo ni ya rose gold na hiyo fan brush katikati ya mwimili wa pua huwa natumia kidole changu cha mwisho kinafanya kazi kubwa sana ku highlight. So baada hapo nitapaka blusher, nimesahau kupaka blusher kabla ya ku highlight. Most of the time huwa napaka huwa napaka nini? Napaka blusher kisha ndo na highlight lakini leo nilisahau so <laughs> narudi tena napaka blusher inawezekana guys. Yeah. As long as huvurugi vitu, it's okay. Yeah. So blush anatumia ile ile kama nilivyoambia natumia hiyo bright blush ya Little Mona. Yeah. 
So nyusi kwa kuwa nimezishika shika nilishapaka wanja nje ya camera kwa sababu kuna video ya wanja ndio maana si kuonyesha jinsi ya kupaka nini wanja. Kwa hiyo kama huju jinsi ya kupaka wanja please nitaweka link ukaangalie video ambayo inaonyesha detailed namna ya kupaka wanja. So napitisha tena wanja kwa sababu nime pitisha pitisha brush na nini na wanja nao utumia guys ni wanja wa kuslide ambao upande mmoja ni wanja upande mmoja ni brush ni wanja mzuri 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 sana 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 huu ni beauty obsession ya yeah. kisha ndatumia hiyo lipstick inaitwa anabe ya, ya beauty obsession nitaitumia kama lip liner kuchonga frame ya midomo yangu so natumia lipstick mbili ya liquid na ya kawaida. Kwa hiyo ya liquid nitaitumia kama lip liner kuchola frame kwa sababu pia inalingana na lipstick ambayo naenda kuipaka hiyo hapo unaiona. Ya. Yeah. So kwa kuwa nimepaka neutral eyes, yani kwamba makeup ya machoni iko neutral, haija shout. The next thing na paka lipstick ambayo kidogo inaonekana na pia kwa sababu ni jioni paka lipstick ambayo inaonekana wapenzi, mascara na paka mushoni kabisa baada ya kupaka poda kwa sababu poda ina inaua inaingia kwenye nyusi na kufanya nyusi zinakuwa nyeupe kwa hiyo jitahidi kupaka mascara mushoni kabisa ili kutoa ule weupe wa poda ya yeah. so that's my make makeup ya ni makeup ambayo utaenda same yote utaenda kwenye din kwenye date kwenye m tip nyingine wapenzi hakikisha unanukia vizuri ukiwa unatoka wapenzi wewe ni mdada wewe ni mrembo kwa hiyo chagua perfume au kama ni body spray um, mostly tumia body splash au perfume inanukia vizuri inakupa inakupa harufu nzuri ya ya, ya unakuwa unanukia vizuri yani unakuwa kwanza unaonekana expensive pia una ya yeah, unakuwa classy so make sure unanukia vizuri either kama unaenda kwenye kidate narudia tena i don't know why natumia hii neno kidate but i hope you guys mnanielewa hata kama unatoka na marafiki zako be classy guys jipende mwenyewe ukijipenda mwenyewe hata yani hata marafiki zako watakupenda watakuthamini hakuna mtu anayependa kitu kibaya duniani so jithamini mwenyewe jiweke class ya yeah. so nukia vizuri ya yeah. so namalizia kwa kuvaa hereni kama ambavyo unaona hizi hereni guys naona ndio zina trend sasa hivi sijui hata zinaitwaje but actually na mimi nimezipenda yani nime fall in love na hizi hereni na nimezipenda sana 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 na hisi nitanunua pair zingine za hizi hereni wapenzi usikose na kujinunulia hizi hereni na ni bei rahisi tu kiana kwenye maduka ya urembo So outfit number 2 ni suruali tu ya high waist ya kawaida ya kitambaa na hiyo see through top ambayo ni ya less less so unaweza ukavaa hivi ukiwa unatoka dinner date au unaenda kwenye kidate chako cha mara kwa mara ya kwanza guys ukiwa uonekane uko classic and elegant but simple kuongeza rangi kidogo kwenye muonekano wako unaweza kuvaa viatu vyekundu au vya rangi nyingine yoyote bila kusahau pochi kwa sababu mtaweka simu zako na vitu vidogo vidogo so beba pochi ndogo wapenzi so guys outfit ya mwisho ni hicho kigauni cheusi ambacho kiko simple but kiko fitting hii ni especially kwa mtu ambaye ni mwembamba kama mimi hutaki kuva ukivaa zile ambazo za kuchanua obviously utaonekana kama katoto <laughs> kama una mwili mdogo kama wangu so unatakiwa uvae nguo ambayo iko fitting ambayo iko yani magauni ya shift kama hivyo unavaa yanaku ya yeah, yanakuongezea kidogo status guys yanakupa standards nzuri ya yeah, nimepea na hizo 
the same red shoes to add a bit of color yeah hiki kigauni mix kiko simple but kiko sexy so you can unaweza kuvaa hii um, yani kwa mtu ambaye maybe umemzoea maybe ni mtu wako wa muda mrefu unatoka naye out so of course you need yani unahitaji kuonekana vizuri kupata muonekano mzuri yani kuwa classic and elegant but simple usi overdress wapenzi na usisahau pochi kama hivyo una mimi nimebeba hiyo nyeusi unaweza pia ukabeba clutch though mimi nimependa kubeba hiyo nyeusi kwa sababu naweza nikaeka vitu vingi kidogo poda kidogo kilipstick tissue nini yeah so yeah